ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಧಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದರೇನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಎ ಈ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಿ ಈ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಸಿ ಹೆಸರು ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಈ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಇವೆ ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಏಕರೇಖಾಗತವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅವು ಒಂದೇ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏಕರೇಖಾಗತವಾಗಿಲ್ಲದ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಾನು ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಎಯಿಂದ ಬಿಗೆ ಬಿಯಿಂದ ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಿಯಿಂದ ಎಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ದೊರೆತಿದೆ ಈ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದರೇನು ಅಂದರೆ ಏಕರೇಖಾಗತವಲ್ಲದ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ರೇಖಾಕೃತಿಗೆ ಆವೃತ ರೇಖಾಕೃತಿಗೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಇದು ಎ ಇದೊಂದು ಬಿ ಇದೊಂದು ಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಬಾವುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಬಾವುಗಳಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖಾಖಂಡ ಎ ಬಿ ಒಂದು ಬಾವು ಹಾಗೆ ಬಿ ಸಿ ಒಂದು ಬಾವು ಹಾಗೆ ಸಿ ಎ ಒಂದು ಬಾವು ಒಟ್ಟು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾವುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇದು ಎ ಕೋನ ಹಾಗೆ ಬಿ ಕೋನ ಮತ್ತು ಸಿ ಕೋನ ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕೋನವನ್ನು ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಎ ಕೋನವನ್ನು ಬಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಬಿ ಕೋನವನ್ನು ಎ ಬಿ ಸಿ ಹಾಗೆ ಸಿ ಕೋನವನ್ನು ಎ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಮಗೆ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಏಕರೇಖಾಗತವಲ್ಲದ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಆವೃತ ರೇಖಾಕೃತಿಯನ್ನು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶೃಂಗ ಬಿಂದುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಬಾವುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಬಾವುಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಾವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಎ ಬಿ ಬಾವುವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 
ಎ ಬಿ ಬಾವು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಸಹ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮೂರು ಯೂನಿಟ್ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಿ ಎ ಬಾವುವನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಮೂರು ಬಾವುಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಬಾವುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಸಮಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೆಯದು ಸಮಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಎರಡನೇ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಅದರ ಬಾವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಡಿ ಇ ಬಾವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇ ಎಫ್ ಬಾವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಬಾವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಡಿ ಇ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಫ್ ಎರಡು ಬಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಇ ಎಫ್ ಬಾವು ಬೇರೆ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾವುಗಳು ಸಮನಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಸಮದ್ವಿಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಮದ್ವಿಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾವುಗಳು ಒಂದೇ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಸಮ ದ್ವಿಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾವುಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಜಿ ಎಚ್ ಬಾವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಐಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಐ ಜಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೂರು ಬಾವುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಇಂತಹ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಅಸಮಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಸಮಭಾವು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಅಸಮಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಮಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಎರಡು ಸಮದ್ವಿಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ಮೂರು ಅಸಮಭಾವು ತ್ರಿಭುಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಕೋನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಇವೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ತ್ರಿಭುಜ ಹಾಗೆ ಜಿ ಎಚ್ ಐ ತ್ರಿಭುಜ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ತ್ರಿಭುಜದ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಬಿ ಎ ಸಿ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿ ಎ ಸಿ ಕೋನ ಅರವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎ ಸಿ ಬಿ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನಲವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಿ ಬಿ ಎ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಅರವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಲಘು ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಲಘು ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಘು ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಲಘು ಕೋನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಲಘು ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ತ್ರಿಭುಜದ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಇ ಡಿ ಎಫ್ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ
ಇಂಥ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾನು ಎಚ್ ಐ ಜಿ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಐ ಜಿ ಎಚ್ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಸಹ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜಿ ಎಚ್ ಐ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ವಿಶಾಲ ಕೋನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಕೋನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮೂರು ರೀತಿ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದು ಲಘು ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಎರಡನೇದು ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಮೂರನೇದು ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಲಘು ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಲಘು ಕೋನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕೋನ ವಿಶಾಲ ಕೋನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಈಗ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಎ ತ್ರಿಭುಜವಾದ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಸಿ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಎ ಬಿ ಕೋನ ಎ ಕೋನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎ ಕೋನ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸಿ ಕೋನ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿ ಕೋನ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ನೀವು ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ತಿಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಒಳ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಅಳ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇರಲಿ ಕೋನಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಸಿ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆಯನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ 